హాయ్ వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ డాక్టర్ గా తన కెరియర్ మొదలుపెట్టి ఎన్టీఆర్ పిలుపుతో రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసి తనదైన రీతిలో పల్నాడు రాజకీయాల్లో ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు కోడెల శివ ప్రసాద్ పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వరకు వరుసగా ఐదు సార్లు నరసరావుపేట నుంచి గెలిచి తన సత్తా చాటి చూపించారు ఆ తర్వాత రెండు సార్లు ఓటమి పాలైన రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభకు సత్తెనపల్లి నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున గెలుపొందాడు శాసనసభకు ఆరు సార్లు ఎన్నికైన డాక్టర్ కోడెల ఎన్టీఆర్ చంద్రబాబు మంత్రివర్గంలో పలు శాఖలు పనిచేశారు నవ్యాంధ్రలోని తొలి స్పీకర్ గా పనిచేసి అనూహ్యంగా ఆత్మహత్య యత్నం చేసుకున్న కోడెల జీవితం గురించి మరిన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం గుంటూరు జిల్లా నకరికల్లు మండలం కండ్లగుట్ట గ్రామంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు మే రెండవ తేదీన కోడెల శివప్రసాదరావు సంజీవయ్య లక్ష్మీ నరసమ్మ దంపతులకు జన్మించారు దిగువ మధ్య తరగతి కుటుంబానికి చెందిన కోడెల ఐదవ తరగతి వరకు స్వగ్రామంలోనే చదివాడు కొద్ది రోజులు సిరిపురంలో ఆ తర్వాత నరసరావుపేటలో పదవ తరగతి వరకు పూర్తి చేసిన ఆయన విజయవాడ లయోలా కళాశాలలో పియూసీ చదివాడు చిన్నతనంలోనే తోబుట్టులు అనారోగ్యంతో చనిపోవడం కోడెలను తీవ్రంగా కలిచివేసింది ఆ విషాదమే డాక్టర్ కావాలనే ఆలోచనకు బీజం వేసింది ఆర్థిక స్తోమత అంతంత మాత్రంగానే ఉన్న తాతగారి ప్రోత్సాహంతో వైద్య విద్యను అభ్యసించడానికి ముందడుగు వేశాడు కానీ ఆ మార్కులకు మెడికల్ సీటు రాలేదు తర్వాత గుంటూరు ఏసీ కళాశాలలో చేరి మళ్లీ పియూసీ చదివి మంచి మార్కులు తెచ్చుకుని కర్నూలు వైద్య కళాశాలలో చేరాడు రెండున్నరేళ్ల తర్వాత గుంటూరు కుమారి అక్కడే ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేశాడు ఇక వారణాసిలో ఎంఎస్ చదివాడు పల్నాడులో కొత్త అధ్యాయం లిఖించడానికి నర్సరావుపేటలో హాస్పిటల్ నెలకొల్పి వైద్య వృత్తిని చేపట్టారు వైద్య వృత్తిని ఎప్పుడూ సంపాదన మార్గంగా చూడలేదు కోడెల అందుకే ఆపదలో ఉన్నవారు జేబులో డబ్బు ఉందా లేదా అని ఆలోచించారు డాక్టర్ కోడెల గారు ఉన్నారన్న ధైర్యంతో కోటలోని కోడెల ఆసుపత్రి గడప తొక్కుతారు ఆయన హస్తవాసి గొప్పదని ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటారు అలా పల్నాడులో అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఎందరికో పునర్జన్మను ప్రసాదించారు కోడెల సతనపల్లిలో రావెల వెంకట్రావు అనే వైద్యుడి దగ్గర కొంతకాలం అప్రటి ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టారు కోడెల అతని దగ్గరకు గ్రామీణులే అధికంగా వచ్చేవారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పెరిగిన కోడెల శివప్రసాదరావు తను చదివిన వైద్య విద్యతో గ్రామీణులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలనే లక్ష్యంతో తన సొంత ఆసుపత్రిని గుంటూరు జిల్లా నర్సరావుపేటలో స్థాపించారు వాళ్ళ అభిమానంతో పల్నాడు ప్రాంతంలో మంచి డాక్టర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు అనతి కాలంలోనే ఆసుపత్రికి వచ్చిన రోగుల పట్ల ప్రేమ ఆప్యాయతలు చూపటమే కాకుండా ఉత్తమ ఔషధాలు అందిస్తూ నమ్మకమైన సేవలు అందిస్తూ మంచి సర్జన్ గా పేరు గావించి మనస్సున్న మహారాజుగా మన్ననలు పొందారు వృత్తి ధర్మానికి న్యాయం చేస్తూ డాక్టర్ కోడెలుగా గుర్తింపు పొందారు తిరుగులేని సర్జన్ గా కీర్తి గడించిన డాక్టర్ కోడెలపై టీడీపీ వ్యవస్థాపకులు ఎన్టీఆర్ దృష్టి పడింది పల్నాడులో అప్పటికే రాజ్యం ఎలుతున్న రాజకీయ అరాచకాలకు డాక్టర్ కోడెల శివప్రసాద్ రావే దివ్య ఔషధంగా భావించి ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ వైద్య వృత్తి తారాస్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ ఎన్టీఆర్ పిలుపు మేరకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరి మొదటిసారి నరసరావుపేట నియోజకవర్గం వర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు ఒకవైపు ఎమ్మెల్యేగా పనుల ఒత్తిడిలో ఉంటూనే మరోవైపు ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందించేవారు కోడెల నందమూరి తారక రామారావు గుంటూరు జిల్లా పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ కోడెల ఆయన దృష్టిలో పడ్డాడు అతను పోటీ చేయడానికి ఇష్టపడకపోయినప్పటికీ నందమూరి తారక రామారావు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఎన్నికలకు పోటీ చేయడానికి ప్రేరేపించారు డాక్టర్ కోడెల అప్పటి ఎన్నికల్లో నర్సరావుపేట నియోజకవర్గం నుంచి తెలుగుదేశం అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఘన విజయం సాధించారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఎనభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో నర్సరావుపేట నుంచి వరుస విజయాలు నమోదు చేశారు డాక్టర్ కోడెల రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల సమయంలో టీడీపీ అధికారానికి దూరమైనప్పుడు వరుస పరాజయాలు చవిచూశాడు కోడెల రాష్ట్ర విభజన తర్వాత కొత్తగా ఏర్పడిన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరిగిన తొలి ఎన్నికల్లో సొంత నియోజకవర్గం నర్సరావుపేటను వదిలి సత్తెనపల్లి నుంచి విజయం సాధించాడు నర్సరావుపేటలో తాగునీటి వ్యవస్థ అభివృద్ధి చేయబడడంతో తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలకు తాగునీటి సమస్యలను పరిష్కరించగలిగాడు కోటప్పకొండను అభివృద్ధి చేయడంలో భాగంగా ఎన్నో నిధులు మంజూరు చేయించి ఒక ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దారు ఈ క్షేత్రాన్ని సుందర సౌందర్యంగా అభివృద్ధి చేయడమే కాకుండా పరమశివుడే మేధో దక్షిణామూర్తిగా వెలిసిన క్షేత్రం కావడంతో పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం చేస్తే ఉన్నత స్థితి పొందుతారనే భావంతో ఈ జ్ఞాన ప్రధాత సన్నిధిని ఓ సామూహిక అక్షరాభ్యాస కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడంలో లక్షలాది మంది భక్తులను ఆకర్షిస్తుంది డాక్టర్ కోడెల కాకలు తీరిన తెలుగుదేశం సీనియర్ నాయకులు గుంటూరు జిల్లాలో 
దశాబ్దాలు నరసరావుపేట కేంద్రంగా కోటలో రాజకీయ వ్యూహాలు రచిస్తూ రాష్ట్ర రాజకీయాలలో తనదైన ముద్ర వేస్తూ పల్నాటి పులిగా పేరుగాంచి అభివృద్ధి ప్రధాతగా నిలిచి స్ఫూర్తి ప్రదాతగా ఉన్నారు అభివృద్ధితోనే అంతరాలు తొలగుతాయని భావిస్తారు డాక్టర్ కోడెల ముఖ్యంగా గ్రామ ఐక్యత సానుకూల దృక్పథంతో గ్రామీణాభివృద్ధి సాధించవచ్చు అని డాక్టర్ కోడెల శివప్రసాదరావు జన్మభూమిపై మమకారంతో గ్రామస్తులు అలాగే దేశ విదేశాల్లో స్థిరపడిన వారందరి సహాయ సహకారాలతో గ్రామీణాభివృద్ధి ధ్యేయంగా ఐక్యత అభివృద్ధి నినాదంతో గ్రామస్తులందరూ కలిసిమెలిసి ఒక ప్రణాళికను రూపొందించుకుని ముందు ఊరికి గల లోటుపాటను ఒక క్రమ పద్ధతిలో రాసుకుని తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా పనులను మొదలు పెట్టడానికి ప్రేమ ఆప్యాయతలతో ఓ ప్రత్యేక ఆత్మీయ సమావేశంను పల్లెకుపోదామనే కార్యక్రమాన్ని ప్రతి సంవత్సరము సంక్రాంతి పండుగ రోజు ఆనవాయితీగా జరిపేవారు గుంటూరు జిల్లా టీడీపీ రాజకీయాల్లో కీలక నేతగా ఎదిగిన కోడెల పంతొమ్మిది ఎన్టీఆర్ కేబినెట్ లో హోంమంత్రిత్వ శాఖను ఆఫర్ చేశాడు తొలి ప్రయత్నంగా హోంమంత్రిత్వ శాఖను అందించడం దేశంలోనే రికార్డు ఆపై నీటి పారుదల మంత్రిగా ఆల్మటి సమస్య జాతీయ స్థాయిలో నేషనల్ ప్రెస్ వద్ద చేపట్టాడు డాక్టర్ కోడెల అతను నీటి పారుదల శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు చేత పులిచింతల ప్రాజెక్టు కొరకు శంకుస్థాపన చేయించారు పంతొమ్మిది వందల చంద్రబాబు పరిపాలనలో పౌర సరఫరాలు పంచాయతీ రాజ్ ఆరోగ్యం మరియు ఇరిగేషన్ వంటి చాలా ప్రతిష్టాత్మకైన మంత్రిత్వ శాఖలను నిర్వహించారు పంచాయతీ రాజ్ శాఖలో నాలుగున్నర లక్షల డ్వాక్రా గ్రూపులను స్థాపించి పరిపూర్ణ వ్యవస్థలుగా అభివృద్ధి పరచడంలో గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ల నుండి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు ఇక పౌర సరఫరాల శాఖలో పంపిణీ వ్యవస్థను దోషరహితంగా తీర్చిదిద్దటంతో ప్రభుత్వం నుండి తన వాటాను పౌరులు పూర్తిగా పొందగలిగారు అలాగే ఆరోగ్య మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ లో బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ని ప్రారంభించి అంతర్జాతీయ స్థాయి సేవలు అందిస్తూ అత్యంత సరసమైన రీతిలో ప్రజలకు క్యాన్సర్ చికిత్స అందించడంలో అతను కీలక పాత్ర పోషించారు ఈ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అప్పటి ప్రధాన మంత్రి ప్రారంభించారు ఇక రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత స్పీకర్ గా ఎన్నికయ్యాడు తన నియోజకవర్గంలో లక్ష మురుగుదొడ్లు నిర్మించి లింకా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ లో చోటు సాధించారు వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్లు శ్మశాన వాటికలు స్వచ్ఛ భారత్ వంటి కార్యక్రమాల్లో చొరవ చూపించి దేశానికి ఈ నియోజకవర్గం ఒక దిక్సూచిగా నిలిపారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లి నరసరావుపేట ప్రాంతాల్లో అధ్వానంగా ఉన్న శ్మశానాలను బాగు చేసుకోవడం కనీస అవసరమని భావించి రెండు వేల సంవత్సరాలలో గ్రామీణ స్థాయి నేతలు ఆయా గ్రామాల ప్రజల చేయుతతో పాటు స్వచ్ఛంద సంస్థల భాగస్వామ్యము ఆయన సహకారంతో ప్రారంభించిన స్వర్గపూరి కార్యక్రమం ద్వారా ఏ రహదారి బి బోరింగ్ సి ప్రహర నిర్మాణం డి కర్మాకాండల నిర్వహణ గది ఇ మెరకతోడలం ఎఫ్ దహన సంస్కారాల షెడ్ జి పచ్చదనం ఇలా ఆంగ్ల అక్షరంలోని ఒక్కో అక్షరాన్ని శ్మశానంలో చేయవలసిన ఒక్కో పనికి గుర్తుగా పెట్టుకుని స్వర్గపూరి కమిటీ వివిధ ప్రభుత్వ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ద్వారా నిధుల్ని సమకూర్చే బాధ్యతను డాక్టర్ కోడెలా తీసుకుని హిందువుల శ్మశానాలతో పాటు క్రైస్తవుల సమాధుల తోటల్ని ముస్లింల ఖబరస్థాన్లను పచ్చని చెట్లు పూల మొక్కలు దేవతామూర్తుల రూపాలు అందమైన నిర్మాణాలు కొత్త వాళ్ళు ఆ చోటుని చూస్తే అదేదో పార్కు అనుకునేలా సత్తెనపల్లి నరసరావుపేట ప్రాంతాల్లో ఊరూరా శ్మశానంలను అభివృద్ధి చేసి తన పనితనాన్ని చాటి చెప్పారు భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం రోజున గుంటూరు జిల్లా నకరికలలో గోదావరి పెన్నా నదుల అనుసంధానికి ఫేజ్ వన్ పనులకు మీట నొక్కి చంద్రబాబు ఫైలాన్ ఆవిష్కరించడంతో పైనుంచి చక్రం తిరుగుతుండగా జలాలు కింద పడుతుండగా శంకుస్థాపన చేశారు గోదావరి పెన్నా నదుల అనుసంధానం పనులతో గుంటూరు ప్రకాశం జిల్లాలో తాగు సాగునీటి అవసరాలు తీరడమే కాకుండా పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది హైదరాబాద్ నుంచి అమరావతికి సాఫీ ప్రయాణానికి కొండమోడు పేరేచర్ల రహదారి విస్తరణ పనులు అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రతిపాదించిన మూడు రోజుల్లోపే ముఖ్యమంత్రి అంగీకారం తెలిపి ఏడు కోట్లు మంజూరు చేసి భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం రోజున శంకుస్థాపన చేశారు అలా పలు అభివృద్ధి పనులు చేశారు అయితే కోడెల స్పీకర్ గా ఉన్నప్పుడు అవినీతికి పాల్పడ్డారని ఆరోపణలున్నాయి కోడెల కుమార్తె కుమారుడు కేటాక్స్ పేరుతో వసూళ్లకు పాల్పడ్డారని కేసులు నమోదయ్యాయి కొంతకాలంగా కోడెల కుటుంబంపై కేసులు ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి అసెంబ్లీ ఫర్నిచర్ అపహరించారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి వీటన్నిటితో కోడెల తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురై తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకున్నారని తెలుస్తోంది కోడెలకు భార్య శశికళ ఉంది ఆమె గృహిణి కాగా వీరికి ముగ్గురు పిల్లలు విజయలక్ష్మి శివరామకృష్ణ సత్యనారాయణలు ఉన్నారు ముగ్గురు కూడా డాక్టర్ వృత్తిలోనే ఉన్నారు వీరిపైన ఇప్పుడు కేసులు నమోదయ్యాయి అవే కోడెల ప్రస్తుత పరిస్థితికి కారణమయ్యాయి ఏదేమైనా పలనాటి రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్ర వేసిన కోడెల సెప్టెంబర్ పదహారున తనువు చాలించి కుటుంబ సభ్యులతో పాటు అభిమానులను శోక సంద్రంలో వదిలి వెళ్ళిపోయారు Thank you.